টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবইয়ের ভাগেরোদয় থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে দুটি ভাষার অঙ্ক সমাধান দেখাবো তো দুটি ভাষার অঙ্কের মধ্যে একটি হচ্ছে অনুশীলনের থেকে মূল অনুশীলন থেকে সাজিয়ে নিয়েছি আরেকটা উদাহরণ থেকে তো অনুশীলন থেকে নিয়েছে আট নম্বর উদাহরণ নিয়েছে তিন নম্বর আট নম্বর অঙ্কটা বলা হয়েছে একটি বাক্সে দুশো পঞ্চাশটি বস্তু প্যাকেট করা যায় এরকম তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তু প্যাকেট করার জন্য কয়টি বাক্স প্রয়োজন হবে এক্ষেত্রে উত্তরটা ক্রমবাচক সংখ্যায় কিন্তু চাওয়া হয়নি শুধু কয়টি বাক্সে প্রয়োজন হবে সেটা বলতে বলা হয়েছে বা উত্তর চাওয়া হয়েছে আবার উদাহরণ তিনের মধ্যে বলা হয়েছে কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার এক চক্র সমান হচ্ছে আটশো মিটার মানে একবার ঘুরে আসলে তাহলে আটশো মিটার দৌড়ানো হয় তো কততম বারে দশ হাজার মিটার পথ অতিক্রম করবে উত্তরটা এবার ক্রমবাচক সংখ্যায় চাওয়া হয়েছে তো দেখো অঙ্কগুলো ইতু পর্বে আমরা কিন্তু বিভিন্ন পর্বে এই ভাষার অঙ্কগুলো সমাধান দেখিয়েছি তো একই নিয়মে সমাধান করছে সবগুলো যাতে করে তোমাদের জন্য সহজ হয় তো সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা অঙ্কের মধ্যে দেখবে যে যেই সংখ্যাটা ছোট সেটাকে ভাজক ধরে আর যেই সংখ্যাটা বড় সেই সংখ্যাটাকে ভাজ্য ধরে অঙ্কটা সমাধান করার চেষ্টা করবে তাহলে খুব সহজ হবে তো আমরা প্রথমে লিখতে পারি যে আমরা যদি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তুকে দুশো পঞ্চাশটি বস্তু দ্বারা ভাগ করি তাহলে দেখো কি পাওয়া যায় তো লিখতে পারি আমরা যদি তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তুকে দুশো পঞ্চাশটি বস্তু দ্বারা বা বস্তু দিয়ে এক কোথায় বস্তু দ্বারা ভাগ করি তাহলে তাহলে দেখো এখানে ভাজ্য হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশত আটচল্লিশ ভাগ হচ্ছে দুইশত পঞ্চাশ তাহলে ভাগ ভাজক হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ আর ভাজ্য হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ এটাকে ভাগ করলে কত হয় সেই বিষয়টা আমরা একটু রাফ করে নিব দুশো পঞ্চাশ এটা কিন্তু তুমি এখানে অন্যভাবেও কিন্তু অঙ্কটা করা যায় এখানে পাশে এই অঙ্কের মধ্যে রাফ দেখানো যায় যেইভাবে খুশি তুমি সেভাবে অঙ্কটা সমাধান করতে পারো তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই নিয়মটাই সহজ হবে তো দুশো পঞ্চাশ হচ্ছে ভাজক তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ হচ্ছে ভাজ্য ভাজকের তিন অঙ্ক ভাজ্য থেকে প্রথমে তিন অঙ্ক নিলেই অঁকটা ভাগ করা যাবে চারশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে দুশো পঞ্চাশ যাবে একবারই কারণ এটা দুইবার নিতে চাইলে ভাজ্যের মধ্যে সংখ্যা লাগবে হচ্ছে পাঁচশো যেখানে আমাদের পাঁচশত নাই তাহলে আমরা একবার নিব দুইশত পঞ্চাশ বিয়োগ করলে পাঁচ থেকে শূন্য বিয়োগ করলে পাঁচ তিন থেকে পাঁচ বিয়োগ করা যায় না তাই তেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে থাকবে আট তেরো ধরেছি হাতের এক দুইয়ের সাথে যাবে তিন চার থেকে তিন গেলে থাকবে হচ্ছে এক এবার একটা সংখ্যা যদি আমরা এখান থেকে কেটে নিয়ে আসি চার হয় তাহলে চার যদি কেটে নিয়ে আসি তাহলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় দেখো এক হাজার আটশো চুয়ান্ন আর এখানে রয়েছে আমাদের দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ দুইবার নিলে হয় পাঁচশো চারবার নিলে হয় এক হাজার ছয়বার নিলে হয় এক এক হাজার পাঁচশো সাতবার নিলে হয় হচ্ছে সতেরোশো পঞ্চাশ তার মানে এখানে সাত নেওয়া যায় সতেরোশো পঞ্চাশ আটবার নিলে কিন্তু আবার হবে না আটবার নিলে লাগবে হচ্ছে তোমার দুই হাজার কিন্তু দুই হাজার কিন্তু আমাদের এখানে সংখ্যা নেই তাহলে সাতবার নিলে সাত সাত শূন্য শূন্যই পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে হচ্ছে তিন সাত দুগুণ চোদ্দো তিন হচ্ছে সতেরো চার থেকে শূন্য বিয়ে করলে চার পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়ে করলে শূন্য আট থেকে সাত বিয়ে করলে হচ্ছে এক আট বা কে থাকে অবশ্যই ছিল সেটাকে নিয়ে আসলাম তো এখানে নিয়েছি নামিয়ে নিয়ে আসলে দেখো এখানে এক হাজার আটচল্লিশ এক হাজারের মধ্যে দুশো পঞ্চাশ যাবে চারবার তো চারবার নিলে এক হাজার হয় বাকি থাকে হচ্ছে আটচল্লিশ তো এই হচ্ছে আমাদের ভাগ অঙ্ক এখন এটাতে ভাগ ফল ভাগ ফল একশো চুয়াত্তর ভাগ শেষ আটচল্লিশ তাহলে এক্ষেত্রে দেখো যে যেহেতু এখানে বলা হয়েছে কতটি এই বস্তু মানে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তু প্যাকেট করার জন্য কয়টি তার মানে এই বস্তু থেকে যে আটচল্লিশটা বস্তু যে অবশিষ্ট রয়ে গেল সেই আটচল্লিশটা বস্তু কিন্তু তোমার ফেলে দেওয়া যাবে না বা অন্য কোনো জায়গায় সরিয়ে রাখা যাবে না এরা বলা হয়েছে যে তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি বস্তুই প্যাকেট মানে প্যাকেটে রাখতে হবে বা বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রে যে এই যে আটচল্লিশটা বস্তু যে বেশি হয়ে গেল বা অবশিষ্ট রয়ে গেল এগুলো কিন্তু প্যাকেটের বাইরে রাখা যাবে না বা পূর্ণ সংখ্যায় কিন্তু উত্তরটা চাওয়া হয়নি যে বলা হয়নি যে পূর্ণ সংখ্যায় উত্তর লেখা বাকিটি না এটা কিন্তু যে আমরা এর আগে কয়েকটি পর্ব আগে আমরা করেছি যে বই বাধাই করার ক্ষেত্রে যে কিছু তা অবশিষ্ট রয়ে গেছিল সেই তা কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম যে পূর্ণ সংখ্যায় যে উত্তরটা ছিল সেই কয়টা বইয়ের উত্তরটা দিয়েছিলাম যে এই কয়টা বই তৈরি করা যাবে তো সেই অঙ্কের সাথে যদি তুমি এই অঙ্ক মিলাতে চাও তাহলে দেখো তাহলে কিন্তু হবে না কারণ এখানে প্রত্যেকটা বস্তুই প্যাকেটের মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে রাখতে হবে বাক্সের মধ্যে যেহে
চুয়াত্তরটি বাক্স লাগার পরেও বা বাক্স প্রয়োজন হওয়ার পরেও বা এইভাবে সাজানো যায় যেহেতু একশো চুয়াত্তরটি বাক্সের পরেও আটচল্লিশটি বস্তু দেখো এতটি বাক্স প্রয়োজন হওয়ার পরেও বা এতটি বাক্সের পরেও আটচল্লিশটি বস্তু অবশিষ্ট বা বাকি থাকে অবশিষ্ট থাকে সুতরাং একশো চুয়াত্তর যোগ এক সমান একশো পঁচাত্তরটি বাক্সের প্রয়োজন হবে এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে এতটি বস্তু প্যাকেট করার জন্য কয়টি বাক্স প্রয়োজন তাহলে একশো পঁচাত্তরটি বাক্সের প্রয়োজন হবে আর আমরা উত্তরটা দিতে পারি হবে একশো পঁচাত্তরটি দেখো এখানে এই যে অবশিষ্ট যে বস্তুগুলো সেগুলোর কথাই কিন্তু বারবার বলছি যে অবশিষ্ট বস্তু যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না কারণ এখানে পুরো সবগুলো বস্তুই প্যাকেট করতে হবে বা সবগুলো বস্তু প্যাকেট করার জন্য বাক্স যে এটা বা যে যে কটা করে এক একটা বাক্সে রাখা যায় সেগুলো রাখার পরেও এরপরে কিন্তু আর দুশো পঞ্চাশটার বেশি কিন্তু একটাও রাখা যাবে না কোনো বাক্সে সেইভাবে রেখে একশো চুয়াত্তরটা বাক্স পুরোপুরি প্রয়োজন হয়েছে মানে একেবারে ফুলফিল হয়েছে এরপরে একশো দুশো পঞ্চাশটা যেখানে রাখা যাবে দুশো পঞ্চাশটা বস্তু তোমার কাছে নেই রয়েছে আটচল্লিশটাতে এই আটচল্লিশটা কী করবে তুমি তাহলে কি এটা ফেলে দেবে ফেলে দিতে তো বলা হয়নি বা ভাগ শেষ হিসেবে রেখে দিতে বলা হয়নি বা এভাবে বলা হয়নি যে উত্তরটা পূর্ণ সংখ্যায় লিখো অবশিষ্ট অংশটুকু বাদ দেয় এটা কিন্তু বলা হয়নি তাহলে এই সবগুলো বস্তুই আমার প্যাকেট করতে হবে তাহলে বাক্স কত লাগবে তো একশো দুশো পঞ্চাশটা করে একশো চুয়াত্তরটা বাক্স লাগার পরেও আটচল্লিশটা বস্তু যেহেতু রয়ে যায় সেই আটচল্লিশটার জায়গায় যদি আরও দুশো পঞ্চাশটা হয় দুশো পঞ্চাশ পর্যন্ত সবগুলো সংখ্যাই আরেকটা বাক্সের মধ্যে রাখা যাবে তাহলে যেহেতু আটচল্লিশটা বস্তু আমাদের কাছে রয়ে গেছে সেগুলো রাখার জন্য কিন্তু আমাদের আরেকটা বাক্স প্রয়োজন হবে তো সেই কারণেই এখানে একশো চুয়াত্তর কিন্তু উত্তর দেওয়া যাবে না উত্তর দিতে হবে একশো চুয়াত্তরের সাথে আরও একটা বাক্স লাগবে তবে এই অবশিষ্টগুলো আমরা ওই বাক্সের মধ্যে রাখতে পারবো সে কারণে একশো পঁচাত্তরটি বাক্সের প্রয়োজন হবে ওর মোট কথা একশো পঁচাত্তরটি বাক্স হলে এই সবগুলো বস্তুই প্যাকেট করে নিয়ে যাওয়া যাবে বা প্যাকেট করা যাবে তো এবার আসো আমরা এই পরের অঙ্কটা সমাধান এসে তো এবার দেখো উদাহরণ তিন উদাহরণ তিনে বলা হয়েছে কোনো দৌড় প্রতিযোগিতার এক চক্র সমান আটশো মিটার কততম বারে দশ হাজার মিটার পথ অতিক্রম করবে উত্তরটা ক্রমবাচ্য সংখ্যা নিতে বলা হয়েছে তো আমরা অন্যান্য অঙ্কগুলো যেভাবে করেছি ঠিক এটাও একইভাবে করব তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে আমরা যদি এই দশ হাজার মিটারকে আটশো মিটার দ্বারা ভাগ করি তাহলে যে ভাগ ফলটা পাবো ততম বারে দেখব যে কতটুকু পথ অতিক্রম করা যায় এবং তার সাথে কিন্তু আরও একটা বার যদি ভাগশেষ থাকে ভাগশেষ থাকলে বোঝা যাবে যে এটা আরও একবার চক্রটা ঘুরলে তবেই এই দশ হাজার মিটার পথ অতিক্রম করা হবে যেহেতু পথ অতিক্রম করবে বলা হয়েছে দশ হাজার মিটার তো আমরা লিখতে পারি শুরুতেই আমরা যদি দশ হাজার মিটারকে আটশো মিটার দিয়ে ভাগ করি তাহলে দশ হাজার হচ্ছে আমাদের ভাজ্য আর ভাজক হচ্ছে আটশো এক্ষেত্রে আমরা ফলাফলটা কিভাবে পাই বা কত পাই সেটা আমরা একটু লিখে নিব এখানে রাফ করে দেখো আটশো হচ্ছে ভাজক আর দশ হাজার হচ্ছে ভাজ্য প্রথমে তিন অঙ্কের ভাজক তিন অঙ্ক দিয়ে নিলে একশো হয় মাত্র নেওয়া যাবে না চার অঙ্ক একবার নিতে হবে এই এক হাজারের মধ্যে আটশো যাবে হচ্ছে একবার আট একশো আটশো বা আটশো একে আটশো এখানে বিয়োগ করলে শূন্য শূন্য দুই এখানে নিয়ে আসলে আমরা পাই হচ্ছে দুই হাজার দুই হাজারের মধ্যে আট আটশো যাবে দুইবার আট দুগুণে ষোলো অর্থাৎ ষোলোশো আসবে এখানে বাকি থাকবে হচ্ছে চারশো তাহলে ভাগ ফল পেলাম হচ্ছে বারো ভাগ শেষ চারশো এবার দেখো এই যে চারশো যদি বারো বার ঘুরা হয় মানে ওই চক্রটাতে চক্রটা মনে করো এভাবে দৌড় প্রতিযোগিতা যদি দেওয়া হয় এভাবে একটা যদি মাঠ থাকে এখান থেকে যদি শুরু করা হয় এভাবে একবার ঘুরে আসলে এই পুরোটা যদি ঘুরে আসা হয় তাহলে মাত্র অতিক্রম করা হয় আটশো মিটার এভাবে আটশো মিটার একবার ঘুরলে দুইবার ঘুরলে ষোলোশো মিটার তিনবার ঘুরলে তিন হাজার চব্বিশশো মিটার এভাবে ঘুরতে থাকবে তো এইভাবে যদি বারো বারো বার ঘোরা যায় এটা চক্র যদি বারো বার ঘুরে আসে তাহলে কিন্তু প্রায় দশ হাজারের মতো দশ হাজার মিটার মতো পথ অতিক্রম করে দশ হাজার কিন্তু অতিক্রম করা হয় না বারো বার করলে বারো বার যদি ঘোরা হয় এটা বারো বার যদি ঘুরে আসে চক্র দিয়ে আসে তাহলে কিন্তু দশ হাজার হয় না কত কম থাকে চারশো মিটার বাকি থাকে মানে চারশো মিটার এখনও বাকি রয়েছে দশ হাজার থেকে দশ হাজার থেকে কম রয়েছে বারো বার অতিক্রম করলেও বারো বার ঘুরে আসলেও দশ হাজার মিটার অতিক্রম করা হয়নি এখনও চারশো মিটার তার অতিক্রম করতে হবে তবেই দশ হাজার হবে কিন্তু দশ হাজার যেন অতিক্রম করতে পারে এরকম একটা চক্র কত বারে গিয়ে হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যেহেতু কততম বারে দশ হাজার মিটার পথ অতিক্রম করতে হবে যেহেতু বারো বার ঘুরার পরেও যেহেতু বারবার ঘোরার পরেও 
मीटार पथ बाकी थे देखो उत्तर टाइम क्रमवाचक संख्या चेहरे जेहेतु बारो तम बार जेहतु क्रम क्रमवाचक संख्या चेहरे तक तम ओटा उल्लेख कर देव जेहतु बारो तम बार घोड़ार पर चार सौ मीटार पथ बाकी था थे तो सूतरा बारो जो एक तर तम बारे तर तम बारे एक हजार मीटर दुखित दस हजार मीटार पथ अतिक्रम कर तर मान तर तम बार घोरार समय तर तम बार घूर ले दस हजार मीटार पथ अतिक्रम करा जा तो ये आलदा राफ कर नहीं तो राफ थे जेने जे आठशो मीटारे एक चक्र दी बारो बारोतम बार घोरार पर चार सौ मीटार घूरते हैं से ही चारशो मीटार पूरण करारे और एक बार ताकि चक्र दी है तर मैं मोट तेरतम बारे दस हज़ार मीटार पथ अतिक्रम कर अतिक्रम करते तो जेहतु उत्तर का क्रमवाचक संख्या चावे तेल उत्तर दीब तेरतम बार बा तेरतम तो ये अंक समाधान तो देखो अनेकगुल अंक क्यों भाषार अंक ये एक ही नियम समाधान कर नियम टाइम सब छोट ए सहज नियम शुद्ध भाग कराटा एक समय बसि और ता छाड़ा क्योंकि सबगुल अंक मोटामोटी भाषा एक ही तो जगू उत्तरे क्रमवाचक संख्य दीते बोलो सेगल एक ख्याल रखते हैं जो तम जेटार जो भाषा जमन बारो जदि हतो बारो तम ना बोले अनेक समय देखी जे द्वश बोले आर अनेक समय षोलो हम षोलोतम ना बोले षोड़श बोले एगुल एक ख्याल रखते हैं ख्याल रेखे उत्तर शुद्ध बसाल ही तो आशा करी पर दो अंक समाधान तुम्हें बुझते पे तो परवर्ती देखा आमंत्रण जानी पर शेष करी खुदा हाफिज